ที่นักวิชาการไม่ได้เขาเขียนว่าเขาเขียนว่ามันเป็นสคริปติ้งอ่ะมันเป็นการคือมันถูกวางบทไปหมดแล้วผมจําชื่อผมจําชื่อนักเขียนไม่ได้แต่เขาพยายามถอดให้เห็นว่าสุดท้ายไอ้ตัวประวัติศาสตร์สิงคโปร์เนี่ยมันสคริปติ้งไปหมดเลยมันมันมีการแบ่งช่วงแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาพูดถึงความเคลื่อนย้ายของประวัติศาสตร์เนี่ยบทบาทภาคกิจประชาชนจะต้องเป็นตัวที่แสดงให้เห็นจุดพลิกผันอยู่เสมอเนี่ยแล้วก็เพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าไอ้ข้อวิจารณ์ของหนังสือเล่มนั้นคือพยายามบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันแบบมันถูกกำหนดโดยนี่แหละตัวตัวองค์กรที่เป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์คือตัวตัวตัวรัฐบาลเองนะอะไรเงี้ยฮะอาจจะไม่ได้ตอบงั้นขอต่ออีกนิดหนึ่งฮะไอ้ไอ้อินเดียที่มันใหม่ล่าสุดอันเนี้ยผมก็ยังไม่เคยไปแต่มันมีความรู้สึกว่ามันก็กลายเป็นว่าเป็นเป็นเครื่องมือของรัฐบาลอันหนึ่งหรือเปล่าที่จะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขามีเขามีอะไรที่จะต้องการต้องการพูดเกี่ยวกับชุมชนอินเดียหรือเปล่าไม่ใช่ฐานะที่เป็นชุมชนที่น้อยประชากรน้อยสุดถ้าฐานะทางการเงินแย่สุดแล้วผมไม่รู้สิดูแล้วเหมือนว่าทําไมทําไมจะต้องทําตัวอาคารใหม่ใหม่ที่ดูทันสมัยเพื่อเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือไม่ไม่รู้คิดว่านี้เป็นเสียงของรัฐไอตัวนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าอะไรเลยอะบทบาทของตัวนักบริหารที่เป็นเชื้อสายของชุมชนอินเดียฮะน่าจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนอยู่พอสมควรคือคล้ายๆบทบาทของตัวเขากับตัวบริหารคือถ้าเปรียบเทียบกับมาเลยอ่ะค่อนข้างต่างกันนะครับแล้วก็หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องเอเชียไนซิ่งสิงคโปร์เนี่ยพูดถึงว่าชุมชนอินเดียเนี่ยค่อนข้างอยู่ในกำกับของภาคกิจประชาชนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณกบตั้งข้อสังเกตเนี่ยอาจจะพอสะท้อนได้นะฮะว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ตัวตัวคล้ายๆบทบาทของเขาเองหรือการพยายามเรียกร้องแบบความแบบไม่ได้เรียกร้องมากอะไรอย่างเงี้ยคือว่าว่าว่าตามโอนอ่อนตามตรงเนี้ยมันเลยทําให้การแสดงเรื่องอันนี้มันออกมาเป็นแบบรองดีหรือเปล่าเนี่ยผมผมตอบได้ประมาณนี้นะยังไม่ได้วิจัยลงไปลึกประมาณนั้นครับผมผมมีคําถามนิดหนึ่งครับก็คือว่าอย่างศูนย์อินเดียครับถ้าไล่ตามไทม์ไลน์ที่คุณชีวสิทธิ์ไล่มาครับจะเห็นว่าศูนย์อินเดียเนี่ยมาทีหลังสุดก็คือจริงๆมันมีความพ้องกันอยู่ระหว่างไทม์ไลน์กับการมีสิทธิ์มีเสียงในผู้ชาติพันธุ์ของเขานั่นเองนะฮะคือของจีเนี่ยสร้างก่อนถูกไหมครับผมผมแล้วก็ขอต่อมาค่อยเป็นแต่มันมสร้างโดยไอ้นี้นะนันยางยูนิเวอร์ซิตี้อ๋อครับผมคิดว่าอันเนี้ยเขาพยายามจะงัดข้อบางอย่างมากกว่าอแต่นี่ก็เป็นการอ่านจากเขาเรียกอะไรผิวผิวมากครับนี่ต้องดูทําลายผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่รู้ว่าพอจะบอกอะไรเราได้หรือเปล่านะเมื่อคืนมันก็เหมือนกับไล่เรียงอความอิทธิพลความมีเป็นปากมีเสียงของแต่ละเชื้อชาติผูกพันไม่ผมว่าอีเรื่องการมีปากมีเสียงอะไรผมว่ามันถ้าถ้ายึดตามกับยึดตามกับที่รัฐบาลพยายามวางมาตลอดเนี่ยผมว่ามันก็เท่ากันอยู่พอสมควรนั่นแหละเพียงแต่ว่าการที่มันโผล่ขึ้นมาช้าหรือเร็วอ่ะอันนี้ต้องไปดูขบวนการข้างหลังมากกว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมบอกเนี่ยซุนยัตเซนเมมโมเรียลฮอลล์กับมาเลเฮอริเทจเซ็นเตอร์เนี่ยจริงๆสองอันเนี้ยแล้วก็น้องที่ยูเรเซียแอสโซเชชันสภาของชุมชนหรือว่าสมาคมของชุมชนนะผมคิดว่าเขาเคลื่อนแต่พอเคลื่อนแล้วมันไปมันไปแล้วมันแบบอาจจะไม่ได้ฟูฟ่าเพราะฉะนั้นพอ national board เข้ามาปุ๊บมันเลยพยายามที่จะแบบคล้ายๆกลุ่มกลุ่มตีอาจจะแชร์ที่ยูเรเซียได้ไหมฮะค่ะก็สำหรับยูเรเซียแอสโซเชชันนะคะเขาก็จะมีเป็นคล้ายๆทำเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะคะก็พยายามจะเล่าเรื่องตั้งแต่ว่าการเดินทางของอกลุ่มชนของเขาเนี่ยมายัางไงบ้างเส้นทางไหนเป็นยังไงแล้วก็มาพูดถึงชีวิตวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของของกลุ่มตรงนั้นแล้วก็เซตติ้งของอพื้นที่ตรงนั้นนะคะเสร็จจากเขาจะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเรื่องทั่วไปส่วนชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องบทบาทของคนยูเรเชียนกับสงครามโลกครั้งที่2ค่ะแล้วก็จะไปเทน้ําหนักตรงอัน
สักประมาณ 40% ได้เลยค่ะเราตู่ตั้งแต่ว่าสงครามโลกมีมีมาเป็นประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์แล้วคนยูเรเชียนเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของคนยูเรเชียนในช่วงที่เกิดสงครามเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้ำหนักตรงนี้ไม่จะหนักมากเสร็จแล้วถึงจะมาเป็นส่วนสุดท้ายที่จะเป็นคล้ายๆสรุปซึ่งจัดทำโดย NHB ค่ะ National Heritage Board เนี่ยมาจัดเป็นอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องที่คล้ายๆจะมาเล่าเริ่มเล่าเรื่องใหม่ว่าการเดินทางมายังไงอาหารเป็นยังไงชีวิตความเป็นอยู่ยังไงแยกมาอีกห้องหนึ่งค่ะกาลักษณะของยูเรเชียนแอสโซเชชันจะเป็นแบบนี้น,น่าสนใจนะมันมีมีประเด็นเรื่องสงครามที่เออพอพูดแล้วไม่เห็นโผล่ในกลุ่มอื่นทั้งทั้งที่จริงๆผมว่ามีบทบาทพอสมควรนะฮะแล้วก็กลุ่มคนจีนก็ได้รับผลกระทบมากในช่วงสงครามมีเอเจโนไซด์ไอการฆ่าไม่ถึงเจนเซอร์ไซมาซักไอการฆ่าหมู่คนจีนก็เยอะเออทำไมไม่โผล่ไม่โผล่ในเออเออคุณโกบว่าจะคุยเรื่องอะไรที่ฟังเมื่อกี้แกรมบอกนะฮะเลยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วหรือว่ายูเรเชียของเขาเนี่ยมีบทบาทในยุคที่เป็นยุคเอ่อยุคแรกๆเท่านั้นยุคประมาณปีต้นคริสต์ศตวรรษที่สิบสิบเก้าอะไรเหล่านั้นนะปัจจุบันไม่รู้ไม่รู้มันมีบทบาทหรือเปล่าเพราะทำให้เหมือนว่าเรื่องมันไปโฟกัสอยู่ในยุคนั้นนะ9 1 9ซัมติงถึง1950อะไรประมาณช่วงนั้นแล้วหลังจากนั้นมันหายไปเลยอะ่ะมันมันแสดงว่าปัจจุบันนี้คนเหล่านี้มันถูกกลายไปเป็นสิงคโปร์แท้ๆไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหมายความว่ามีความรู้ว่ามันอยู่เอเชียมันไม่ไม่ได้มักจะเป็นที่กล่าวถึงในในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราพูดถึงของสิงคโปร์มากมายเท่าไหร่เราไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับถามข้อมูลเพิ่มครับคืออย่างศูนย์อินเดียนะครับคืออย่างศูนย์ชัยนาทาวเรเทจที่ชัยนาทาวมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแท้ๆเลยครับอย่างศูนย์อินเดียกับศูนย์มาเลเนี่ยครับจริงๆมันเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาของคนในสิงคโปร์เองหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวค่อนข้างต่างกันนะถ้าถ้าให้เทียบเนาะเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันมีถ้าถ้าโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมของของศูนย์มาเลกับอินเดียนะฮะถ้าผมยังไม่เคยทําเทียบจริงๆแต่เข้าใจว่ามันมีกิจกรรมที่ดําเนินการโดย NHB เอศูนย์คณะกรรมการมรดกเองแล้วก็ตัวชุมชนเองเนี่ยเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะในขณะที่ของชัยนาทาวอ่ะมันจะไปเทกับเรื่องเทศกาลช่วงช่วงอ่ะเทศกาลไหว้ไหว้ประจานอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไปผูกกับความเป็นเขาเรียกอะไรล่ะแมสอ่ะความเป็นเคาน์เจอร์ที่มันจะต้องเป็นเทศกาลเฟสทีฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไปดูในตัวตัวศูนย์ก็มันเหมือนกับมันฟิกอ่ะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าชุมชนมันถูกโยกออกไปจากบริเวณนั้นคล้ายๆกับศูนย์มาเลยนะฮะแต่ว่าคราวนี้ก็ยังโชคดีว่าบริเวณรอบๆก็ยังมีกลุ่มคนจีนอยู่อีกเยอะแต่มันอยู่ในแนวชุมชนแนวตั้งอืมันอยู่อาคารการเคหารอบๆมันก็ยังมีอยู่ประมาณนั้นอืมต่างกันเพราะว่าอันนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้บอร์ดของการท่องเที่ยวแต่ตอนที่ไปดูงานตอนที่ยังอยู่สู่มนุษย์เนี่ยได้คุยกับคิวเลเตอร์เขาอะนะฮะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติก่อนจะ,กะเกษียณเขาก็บอกว่าเขาใช้กระบวนการคอมมูนิตี้เอนเกจเมนต์อยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าไปดูในตัวผมจำชันไม่ได้แต่ว่ามีเรื่องเล่าเนี่ยอาศัยเรื่องเรื่องคำบอกเล่าค่อนข้างเยอะคือไม่ได้หมายความว่ามันมองจากมุมแค่ว่าเออรัดอยากจะเขียนอะไรไปแต่ว่าก็สนใจเสียงด้วยเหมือนกันสนใจเสียงของคนในชุมชนสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คือคงไปไปฟันธงเสียทีเดียวไม่ได้ว่าทําแล้วไม่ได้ตอบโจทย์คนในพื้นที่เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากร้อยเปอร์เซ็นในทัศนะตัวเองครับสอบถามนิดหนึ่งนะครับเพิ่นดูที่ชีวสิทธิ์เล่าเนี่ยจากที่มีปรานกันใช่ไหมครับสิงคโปร์ก็พยายามเขาก็จะเล่าเรื่องอะไรที่เป็นแบบคนของเขาอะไรเงี้ยพอมาปัจจุบันมาฟังจากพี่เมย์พูดเนี่ยมันก็จะมีไอ้อินเดียรีเทสใช่ไหมครับมีอะไรอีกอันหนึ่งนะจีนอ่าใช่ครับทีนี้คำถามก็คือว่า
ทนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยสิงคโปร์เขาจะพัฒนาอะไรอีกครับในเมื่อรู้สึกว่าทุกชนชาติพันธุ์ของเขาเลยเนี่ยก็ถูกเล่ามาแล้วแนวทางในการที่จะพัฒนาในเชิงนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์เนี่ยในอนาคตมันจะเป็นยังไงจากที่เมย์รู้เองหรือว่าอาจจะในฐานะที่เมย์เดินทางไปสิงคโปร์บ่อยจะวิเคราะห์ว่ามันจะไปในทางที่ใดไหนนะครับผมคิดว่าตอนนี้มันมีพอดีผมยังไม่ได้ไปแตะเรื่อง cosmopolitanism นะฮะเป็นอุดมการณ์อีกชุดหนึ่งที่เกิดเมื่อขึ้นราวๆหลังปี2000นิดหน่อยนะสิงคโปร์พยายามที่จะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับคล้ายๆผสมไม่ความหลากหลายเหล่านี้แต่ยกไปในระดับที่มันเป็น international เพราะว่าอพอสิงคโปร์ตระหนักว่าคนเริ่มไหลออกสมองไหลอะถ้าพูดภาษาบ้านๆนะฮะเริ่มมีเรื่องของการให้พวก foreign talented นะก็คือพวกที่แบบเหมือนกับมีพรสวรรค์เขาเรียกว่าอะไรล่ะที่ค่อนข้างไม่ใช่แรงงานนะ่ะเป็นเป็นคนที่ทำทางานในเชิงใช้ใช้สมองอะพูดพูดหยาบหยาบนะฮะเข้ามานะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าคล้ายๆพอหลังจากตรงนี้ผมคิดว่ามันสิ่งที่น่าจับตามองก็คือว่าถ้าเขาจะเคลียบตัวเองขึ้นไปเป็นไอ้คอสโมโพลิเทนเป็นเมืองที่มันจะต้องแบบมีความผสมผสานอะไรมากขึ้นเนี่ยเขาอาจจะต้องพูดในนัยยะที่มันไม่ได้ไปแบบเหมือนรูเต็ดไม่ได้ไม่ได้ไปผูกกับความเป็นจีหรือความเป็นอันนั้นก็คงจะคงอยู่ไว้แต่ว่าเขาจะขยบไปพูดในว่าเฮ้ยหลังจากนี้เขาทยานไปยังไงต่อคือหมายความว่าเพราะมันจะต้องมีคนหลากเชื้อชาติขึ้นไปอีกไงแต่ข้อปัญหาคือว่าหลากเชื้อชาติแล้วคนเล็กคอกไนซ์มันแค่ไหนคือหมายความว่าทําไมนักปิงตองซึ่งเป็นผมจะไม่ได้เป็นจีหรือเป็นไต้หวันนะที่สามารถชนะได้โอลิมปิกหรืออะไรเนี้ยสุดท้ายคือแปลสัญชาติมาเป็นสิงคโปร์อะไรเงี้ยตอนนี้มันเกิดความลักลั่นบางอย่างมันเกิดความน่าสนใจบางอย่างที่จะจับตามองแล้วไงครับว่าคือสุดท้ายรัฐมันจะเล็กคอกไนซ์ยังไงคือจะเล็กคอกไนซ์ความเป็นต่างประเทศความเป็นความเป็นคนต่างประเทศเนี่ยเฉพาะกลุ่มไหนไหมในขณะที่ทำไมแรงงานไทยอาจารย์พัฒนากิติอาสาเคยเขียนเรื่องแรงงานไทยในสิงคโปร์ทำไมมันยังไม่ถูกเล่าเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์ที่ไหนอะไรสักแห่งสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกไหมคือเวลาเลคอกไนซ์คือคนเหล่านี้เป็นคนรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เป็นแรงงานจริงๆถูกไหมฮะจีนมาเลที่เราที่เราดูกันเมื่อครู่เนี่ยแต่หลังจากเนี้ยการเคลื่อนย้ายของคนมันไม่ได้จบอยู่แค่ศตวรรษที่20ถูกไหมฮะยี่สิบเอ็ดมันก็ยังเคลื่อนย้ายอยู่แล้วการเคลื่อนย้ายมันมีทั้งหลายระดับระดับที่เป็นแรงงานก็มีคนไทยไปทํางานก็เยอะถูกไหมฮะระดับที่มันกลายเป็นฟอร์เรนเนอร์อ่ะซึ่งอันนี้รัดให้ความสําคัญแล้วผมคิดว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่รัดอาจจะเล็กคอกไนซ์แต่คราวนี้ไอ้กลุ่มที่เป็นแบบแรงงานที่มันยังเคลื่อนเคลื่อนที่มาก็ยังแบบเออยังตั้งข้อสังเกตเฉยว่าเฮ้ยสุดท้ายมันจะถูกบรรจุเข้าไปในตัวเรื่องเล่าไหมมันอาจจะเป็นเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นแค่เป็นแค่แรงงานอพยพก็เลยไม่ได้เล่าในขณะที่พวกฟอร์เรนทาเลนเต็ดเนี่ยกำลังจะต้องเปลี่ยนสัญชาติหรือได้เพอร์มาเนนต์เรสิเดนต์บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นระดับการแบบที่รัดให้ความเล็กน้อยเนี่ยมันไม่เท่ากันอืมก็คือสรุปก็คืออยากจะบอกว่าความน่าสนใจก็คือตัวโพลีซีมันมันมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยไงและไอ้คอสโมโพลิเทนิสเนี่ยตั้งแต่หลังปี2000มาเนี่ยมันถูกเล่นมากในในตัวรัฐบาลคราวนี้เนี่ยไอ้โพลีซีตัวเนี้ยมันโยกคนมาเยอะแต่มันโยกคนแบบไหนใช่ไหมฮะอันนี้คือคือคือคำถามที่ที่คงต้องหาคำตอบต่อซึ่งขอบคุณมากครับอ่ะพี่เชิญแกล้มขอแชร์นิดนึงค่ะก็คืออ่าพอดีได้มีโอกาสไปที่ที่โน่นบ่อยเนาะแล้วก็อ่าได้คุยกับเพื่อนที่ทำงานพิพิธภัณฑ์นะคะอ่าเทรนด์ของการทำพิพิธภัณฑ์ในสิงคโปร์ตอนเนี้ยมันจะมีอีกเทรนด์หนึ่งก็คือการทำพิพิธภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนเองก็จะมีอย่างพวก community center ค่ะที่ก็จะทำเป็นอ่ามุมพิพิธภัณฑ์เล็กๆของแต่ละชุมชนขึ้นมาหรือแม้แต่อ่างานเทศกาลอ่า heritage อ่าเขาอ่าเฟสที่ผ่านมาค่ะเขาก็พยายามจะเซตอ่าชุมชนเนี่ยให้เป็นให้เป็นแบบเหมือนมีนิทรรศการส่วน
จะไปเมิร์จจะไปตอบคำถามกับทางคุณอนุภาพก็ได้นะเพราะว่าคล้ายๆเออพอมันเล่าเรื่องชาติพันธุ์เสร็จตอนเนี้ยสังคมมันถูกโยกออกจากหมู่บ้านที่เป็นทรดิชันใช่ไหมมันไม่ใช่กำปูงมันไม่ใช่หมู่บ้านแบบเดิมอีกแล้วมันไม่ใช่ย่านคนจีนไม่ใช่ย่านคนอินเดียแต่มันเป็น H D B ใช่ตอนนี้เออเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งแรกเกิดขึ้นแล้วเมื่อต้นปี Our Museum at t a m a n j u r o n กำลังผมเลยผมติดต่อเจ้าหน้าที่เขาได้แล้วกันเดี๋ยวประมาณปลายปีนี้คิดว่าจะไปนะคือจริงๆที่สนใจมากเพราะว่าพอใช้คําว่า community museum แต่จัดการโดยรัฐเลยรู้สึกเกาหัวดีเพราะว่าถ้าเป็น community b a s e อย่างที่เราเข้าใจเนี่ยมันจะข้างล่างมันมันลุกขึ้นมาทําอันนี้ก็คงมีส่วนของข้างล่างขึ้นมาทําแต่มันก็ไปอยู่ภายใต้ล่มคณะกรรมการมรดกแห่งชาติอีกแล้วไงอันนี้คือคําถามที่รู้สึกค้างใจอยู่มากนะเพราะว่าคอมมูนิตี้มิวเซียมถ้าตอนที่ทํางานอยู่ศูนย์มนุษย์อะไรเงี้ยโอ้โหประเทศไทยนี่เรียกว่าจเจริญมากนะแบบเยอะมากห้าร้อยหกร้อยแห่งเกิดขึ้นโดยทั้งบุคคลกลุ่มบุคคลวัดชุมชนอะไรเงี้ยแล้วก็เสือกกระสนที่จะอยู่นี่ก็ออกมาต่างกันเออแต่พอสิงคโปร์จะทำไปเนี่ยเอามิวเซียมแอดทามันจูโรงเนี่ยเอ็นเอชบีกำกับน่าสนใจครับผมสักครู่ฉันจะไม่ไปอยู่ที่นี่เออฉันไม่ไปอยู่แล้วฉันไปมาแค่อาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากจะมาอีกโคตรอึดอัดก็แต่ว่าสิ่งที่คือสนใจว่าพิพิธภัณฑ์พวกเนี้ยมันมีเสียงไหมคือเสียงนี้ไม่ใช่สาวไม่ใช่น้อยนะแต่ว่าพิพันธ์บางพิพันธ์บางอันอ่ะเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเกลี้ยกลาดบางอันเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าโหนี่มันถอนหายใจกันตลอดตึกเลยนะเนี่ยคือแบบถอนหายใจไปตลอดทางอ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละที่แต่ละที่นั่นนะมันตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามันสัมผัสไงหรือว่าบางที่ก็รู้สึกว่าฉันยังไม่จบฉันยังไม่เรื่องอยากจะพูดอะไรเงี้ยเออคืออย่างในเวียดนามเนี่ยมันจะมีหลายเสียงมากเสียงเสียงบางอันเขาจะแบบเขี้ยวขาดมากอะ่ะเออบางอันก็แบบร้องไห้อะ่ะหรือว่าพูดมากไม่ได้ต้องเก็บเอออันเนี้ยพวกเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมคือมันมีเสียงพวกนี้เล็ดรอดออกมาหรือว่าเราสัมผัสอะไรไหมหรือว่าคือฟังดูมันรู้สึกว่ามันอินฟอร์เมทีฟมากๆอ่ะเออก็เลยไม่รู้ว่ามันมีมีเสียงมีอารมณ์หรือเปล่าคำถามที่ดีฮะอารมณ์เนาะอารมณ์ของวิพิธภัณฑ์อืมเออผมก็ไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้มาก่อนแต่ถ้าเสียงในเชิงเชิงเชิงความเห็นโลกกระทัดประสบการณ์อันนี้มีเนาะพอเขาพอเทรนเขามากใช้ a อเอลอฮิสตรีเข้ามาแต่อารมณ์เออเป็นคําถามที่ดีผมรู้สึกมันเป็นโชว์เคสมากมันเป็นการแบบเหมือนเราเดินแล้วเราอยู่อยู่ต่อหน้าตู้กระจกอะ่ะอืมเออพอเป็นพอเป็นคำถามมีอารมณ์ร่วมไหมแต่ครั้งล่าสุดที่ไปผมกับมีอารมณ์ร่วมกับที่ฟอร์ดแฟคทอรี่ที่ที่รัฐบาลอังกฤษเซ็นสัญญาเซ็นลงนามแพ้สงครามกับญี่ปุ่นเออผมไปนะแล้วผมรู้สึกกลับรู้สึกไปอันนั้นคือรู้สึกมันมีมันมีความอึดอัดมันมีความรู้สึกว่าแบบอาจจะเป็นเพราะมันเป็นเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เข้ามาทำร้ายกับคนคนจีนฆ่าล้างอะไรเออผมกลับไปรู้สึกอันนั้นทั้งนั้นที่การแสดงที่ฟอร์โอฟอร์ดแฟคทอรี่ไม่น่าตื่นเต้นนะฮะเพราะทำโดยนักจดหมายเหตุแต่ดีมากคือโอ้โหยแบบทั้งภาพทั้งเอกสารประกอบอะไรเงี้ยแต่มันต่างกับที่ทั้งเนี่ยทั้งมาเลยทั้งอินเดียที่เราเพิ่งดูจบไปนะแต่โอฟอร์ดแฟคทอรี่เนี่ยไม่น่าตื่นเต้นในแบบนั้นแต่ถ้ายืนอ่านแล้วแบบผมรู้สึกมากเลยผมรู้สึกเขาเขาอึดอัดกับเหตุการณ์คือเหมือนกับว่าไอ้สงครามโลกครั้งที่สองยังยังเป็นอะไรที่ที่มันยังคลุกขุนบางอย่างอืมผมกลับไปรู้สึกกับมันนั้นมากกว่าพอดีเพิ่งเพิ่งมีโอกาสไปเพราะมันออกไปนอกเมืองไกลมากแล้วก็พอดีคราวนี้มีมีโอกาสเออเป็นคำถามที่ดีอารมณ์ของมิวเซียและและที่เนี่ยที่พี่ที่พี่ชีวิตชีวิตสิทธิ์รับใจหน่อยครับมันยังคงรักษาเล่าเรื่องพระหุเล่าเรื่องความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไว้อยู่หรือเปล่าครับเล่าครบทุกชาติพันธุ์หรือเปล่าหรือและพิเศษสิงคโปร์แค่คนจีนที่ไหนที่ที่โอฟอร์ดโอฟอร์ดอืม
ข้าใจว่าครบนะเพราะว่ามันเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นตอนนั้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนคือให้ส่งผลกระทบเยอะอะใช่ไหมเปลี่ยนภาษามาสั่งให้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เปลี่ยนในวิธีการออกเสียงของคําบางคำสั่งให้เอาคําภาษาญี่ปุ่นเข้าไปแทนในคําบางคำนโยบายการปลูกผักกินเองอะไรเงี้ยคือเขาก็เล่ากับชุมชนแทบทุกอันนะฮะอืมค่อนข้างแต่เทคนิคไม่น่าตื่นเต้นเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาจะคุยให้ฟังพี่แต่สมก็เป็นนักจดหมายเหตุทำนิยสการมากชื่นชมมากคือข้างหน้ามันเป็นเลพอซิทอรี่เขามาตรฐานดีมากนะฮะข้างหน้าเป็นอาคารสร้างใหม่แล้วก็เก็บเอกสารที่อย่างดีเยี่ยมส่วนตัวโรงงานเก่าของฟอร์ดก็เป็นนิยสการที่นักจดหมายเหตุทำน่าสนใจเมื่อกี้ย้อนไปที่พิพันธ์ชุมชนแห่งแรกสักหน่อยครับที่อยู่ภายใต้ national history board ครับคือคือเราพอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าเรื่องเล่ามันจะเป็นยังไงหรือว่ายังไงรู้สึกเกี่ยวกับโรงเรียนเนาะอันแรกอ่ะเหมือนกับโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในชุมชนและอะไรสักอย่างไปไปดูยังแก้งดูยังยังกันแล้วมันจะมีพิพันธ์อื่นที่มันเล่าเรื่องต่างไปจากอันนี้น่าน่าจะไม่ใช่เรื่องของการอพยพหรืออะไรแล้วแหละน่าจะเป็นชีวิตทางสังคมหลังจากที่มีการทําโครงการการเคหะแต่ครั้นี้มันจะไปประจวบกับพรรคกิจประชาชนแค่ไหนอันนี้อาจจะต้องไปดูว่าคล้ายๆเวลาเขาเล่าเนี่ยมันเล่าเล่าถึงตัวพรรครัฐบาลยังไงประมาณนั้นนะฮะแต่แต่มันก็คงสนใจชีวิตของของในวัยเด็กอะในในสกูเดย์อะไรเงี้ยคงคงมีพอสมควรยังไม่ได้ไปฮะแต่ว่าเพิ่งติดต่อทางพันธรักได้ก็คงมีโอกาสอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวมีคำถามอยู่ไหมครับพี่พี่ตกใจใช่ไหมฮะคอมมูนิตี้มิวเซียมที่ทำโดยนัชนาบอร์ดใช่มันดีไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรครับจะเล่าเรื่องสัดส่วนประชากรในการเกหะเหล่านั้นไม่หรอกก็อาจจะชีวิตของชีวิตประจําวันเมมโมรี่บางอย่างครับถ้าถ้ามันเริ่มด้วยโรงเรียนนะผมคิดว่าก็ชีวิตนักเรียนการเรียนไม่รู้นี่เดายังไม่ได้เห็นอไม่เป็นซีรีส์ต่อไปฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอามาและกําลังจะมีโตขึ้นเรื่อยๆต้นแบบเขาที่ฮ่องกงผมเพิ่งโพสต์ไปในเฟซบุ๊กผมจำชื่อไม่ได้แต่เป็นการเคหะที่ฮ่องกงเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เล่าเรื่องของชีวิตของการเคหะที่นั่นที่ฮ่องกงแล้วแล้วปัจจุบันชื่ออะไรนะจะอะไรเฮาส์หมาจำจำชื่อชัวชัวไม่ได้แต่ว่ากลายเป็นศูนย์พักเยาวชนผสมกับมิวเซียมสองชั้นใหญ่เลยฮะเป็นแฟลตขนาดใหญ่ที่มันถูกทิ้งล้างไปเออฮ่องกงแล้วเราเราเคยอ่านบทความที่คนสิงคโปร์ที่อยู่ในสถาบันนโยบายแห่งชาติอะเขียนโดยอ้างอิงกับชุดประสบการณ์ที่สิงคโปร์ไอ้ที่ฮ่องกงว่าเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่สิงสิงคโปร์กำลังต้องเกียร์ไปอืมประมาณครับเป็นชาติใหญ่ที่เรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดเวลาเลยครับต้องจัดไปฮ่องกงสักทิปว่าจะไปตามดูผีตามผีกันเคหะอาเชิญครับมีคำถามต่อมีคำถามไหมครับอพี่เมย์มีอะไรชวนคุยครับอ๋อแต่ที่เนี่ยครับใช่ที่เมย์เปิดเปิดประเด็นไว้ว่าทำไมที่สิงคโปร์ถึงสามารถเล่าเรื่องโสภณีได้ด้วยอ๋อเออแต่ไม่มีมุมให้เห็นใช่อันนี้เล่านี่ที่ตลาดแล้วก็มีตลาดตัวเงินตัวทองด้วยคนจีนยุคในนี้เล่ามีเรื่องตลาดมีเรื่องตระกูลแท้มันจะมีอยู่ภายแนวหนึ่งที่ที่เป็นแบบให้ดูตระกูลแท้ของของจีนนะฮะ,ะชีวิตในชุมชนความบันเทิงโรงภาพยนตร์ที่เคยโด่งดังไนท์คลับแล้วก็โจเป็นนีอะไรก็เป็นอบายมุกสี่อบายมุกสี่อบายมุกสี่การพน,นันโจเป็นนีอะไรนะสุรามังจำไม่ได้อบายมุกสี่ฟินเอออบายมุกสี่ซึ่งซึ่งก็น่าสนใจก็คือแบบคล้ายๆเอามาเอามาเผยในเชิงเชิงลบอาจจะเป็นเพราะเหมือนจะแบบเป็นบทเรียนสอนใจไหมอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะฮะที่ที่ที่กล้าเผยออกมาอืมก็มีมีอนาคตที่ชัดเจนรออยู่แล้วนะหมายความว่าไม่ถึงว่าเหมือน
คือตัวตัวที่พันอันใหญ่ของเขานะครับมันเหมือนกับมีสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่ายังไงมันก็นําไปสู่สิงคโปร์ในวันข้างหน้าอยู่แล้วห้องห้องห้องสุดท้ายของพิพันธ์เนชั่นแนลฮิสตอรีมิวเซียมใช่ไหมฮะมันเป็นออกแบบเหมือนเป็นลู่วิ่งเลยว่าเนี่ยฉันจะฉันจะต้องวิ่งไปสู่ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจริงการเล่าเรื่องอดีตอันอันโหดร้ายมันก็อาจจะไม่ไม่ดูดูเลือดเย็นจนเกินไปเพราะว่ามีสิ่งที่อนาคตรออยู่ใช่ไหมครับขณะที่บางประเทศที่มันก็ต้องแบบอาศัยความรุ่งเรืองในอดีตนะครับเพื่อความภาคภูมิใจของตัวเองอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องรักษาอดีตให้คงงดงามอยู่ไม่รู้นี่ก็พูดอาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรอย่างนั้นคือคือไปถึงแล้วดาวดาวเป็นประมาณนี้นะครับเออพอพอพูดคือเหมือนกับเคยพูดในห้องนี้ครั้งหนึ่งอะฮะที่พูดอ๋อตอนนั้นน่าจะดูดมรักมาแล้วก็พูดถึงคล้ายๆการสร้างอัตลักษณ์ตัวเองที่เป็นอิงกับความก้าวหน้ากับอิงกับยุคทองเออเออตั้งข้อสังเกตนิดเดียวซึ่งอาจจะเป็นแค่ข้อสังเกตอาจจะไม่ได้นำไปสู่อะไรทุกครั้งเวลามันจบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดเนี่ยมันมาประจวบพอดีกับชาติที่มันถูกสร้างมาหลังจากนั้นถูกไหมฮะคือไม่ว่าจะเป็นมาเลย์หรือจะเป็นอินเดียเนี่ยมันสร้างคุณูปการบางอย่างให้กับประเทศอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยย้อนมาดูของไทยเนี่ยเวลาไปตามชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเรื่องมันมักจะจบอยู่พีเรียดประเพณีพิธีกรรมเครื่องแต่งกายการกินลักษณะอาหาร